。哎，顾总。我是让你穿正装，不是面试三件套。这不是正装吗？要不然，赶紧带他去买一套吧。走吧。呃、啊啊，哎，顾总，顾总，如果我没猜错的话，这位就是顾总的未婚妻吧？啊。<笑>你年纪这么小啊，啊，<笑>顾总，你这嫩草吃的有点过吧？<笑>二十出头的小姑娘都给追到了，这杯酒我一定得敬你啊，敬你的魄力。来，<笑>顾总酒量不太好，我替他喝吧。哎呀，江总啊，人家未婚妻还在这儿呢，轮不到你担心的，这是我跟顾总的事儿。坐下，坐下，坐下。好。行，罗总，喝这杯，别调侃我了。来，嗯，俗话说呀，这好事得成双。是，吴总啊，你酒量怎么样？我们呢，相见恨晚。哎呀，怎么了？我非常欣赏你的才华。顾总酒量不好，很高兴呢，这么喝下去不是事儿，成为合作伙伴。第一次合作，第一次合作，关键是合作愉快，可以有长喝酒。这第三杯呢？我,我真不能喝。哎，男人怎么能说不行呢？对不对？常言道，这个酒场一般，成交战场，咱们可是战友啊。今天这个酒是听我的，一定得喝。过分了吧？两百啊，一定得喝好了。八百。走一个，特别耽误的脸啊！不能再少，平时真的到时候你跟你老板报账。别客气，来，今天这一定要喝了。成交，要不然今天我的面子，你可是给我磨了啊！罗总，哎，这杯酒还是我来喝吧。哟，你这可是美人救英雄啊！啊，<笑>不是的，这杯酒本来就应该我喝。啊，您看，这在场的我最小，按理来说您是前辈，我应该敬您一杯，所以我先干为敬。好、啊，好酒量，那我也得喝。<笑>顾总，您先坐。罗总，这第二杯酒啊。敬您尊重艺术。哦，怎么讲？听说您很喜欢漫画，还打算开发动漫部。这个年头，喜欢漫画的人都是有点追求的。而且，您和其他那些只会赚钱的投资人不一样，您一看就是有情怀的人。那我倒要听你说说，我怎么个有情怀法？您要是想知道怎么个有情怀法，您得先喝一杯。好，我喝。可以说了吧？罗总，您先坐。好。很多人都会觉得漫画就是找个人把故事随随便便画出来就好，其实他们是错的。漫画的本身是通过故事之外。表达更多的观念和思考。好的漫画呢，一定会承载更多的情怀。好看的情节只是媒介，深层的内核才是它的灵魂。罗总，您要是没有情怀的话，随随便便找个人画了不就好了吗？您肯花时间来找我们顾总喝酒，还深入交流，这不就是为了要对作品本身负责吗？这不就是有情怀吗？你说，我说的对吗？好，说的好，有点意思啊。就凭你这样的观点啊，我提，诸位，我们一起来敬我们顾太太一杯。好，来啊，咱们敬顾太太,顾太太。干杯！好，干杯！干杯！干杯
。妹妹，哥哥，爽快！今天跟哥哥一见如故，一定可高兴了。高兴，你干了。行，我干了。就够了啊！你别管我，赶紧去拉他。不用，别再喝酒了，你喝多了。你今天已经喝十三杯了，干了啊！痛痛快！干嘛拦着我啊？我给你倒杯茶，你先喝杯茶好不好？哎，你别逞强了，赶紧喝杯茶。顾总，您下面有解酒药。行行行，我你是不是不给我面子？我跟你说，我还能喝。哎，你干嘛呀？你给我喝。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你给我喝什么？这不是酒，我要喝酒。小婷花，你跟他说什么了？没，没说什么呀。说实话，我让他帮你挡酒，谈好了价格，五百一杯。五百一杯，你把你喝成这样，顾总，这钱能报销吗？起来，那我们送他去哪儿？嗯嗯嗯，我倒知道。那回家。别扔了，再扔，把你扔出去。这么爱给人添麻烦，欠别人的账，倒还记得蛮清楚的。嗯、一天餐费二十，他每天都在吃草吗？日子过得这么早。还能成天没心没肺的嘻嘻哈哈，难怪我爸放心不下。<笑>